తెలుగు అమ్మాయిలు అన్ని కప్పుకొని ఉంటారా తెలుగు అమ్మాయిలు అందరూ ఏం చూపించారని చెప్పి మీరు అవకాశాలు ఇవ్వట్లేదు అందుకే అనే వర్షన్ చెప్తుంది అమెరికా వెళ్ళి ఇక్కడ ఇక్కడ డ్రెస్సులు వేసుకొని అక్కడ బాగా మనం అక్కడ తయారైపోతాం వాళ్ళలాగా అంటే తెలుగు వాళ్ళు వెళ్తే అయ్యో ఎంత చక్కగా ఉన్నారని వాళ్ళు చక్కగా ఆవకాయ పప్పన్నం పెట్టి మనకు వాళ్ళు అక్కడ వండి పెట్టిస్తారు వాళ్ళకి అక్కడ దొరకపోయినా మన వాళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంత మిడిల్ వేసుకొని అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు చీరలు కట్టుకుంటూ ఉంటారు అంటే మనం ఏం తీసుకుంటున్నామండి ఏం చేస్తున్నామండి మన తెలుగు వాళ్ళం అండి దానికి ఒక విలువ ఉందండి తెలుగు అంటే మన కృష్ణవేణి మన గంగమ్మ మన ఉగాది పచ్చడి మనకంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు చెరుకు మనకు చెరుకు తింటాము మనం మనం అవన్నీ పెట్టుకుంటాము పూజలు చేస్తాము ఆ చెరుకు కడ అలా పెట్టి లలితమ్మ వారి ఫోటో పెడతాము విగ్రహాలు పెట్టి మనం ఆరాధిస్తాము ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన తెలుగులో సంస్కృతి సంప్రదాయం ఉంది దాన్ని మనం కాపాడకుండా బూతులు మాట్లాడతాము మాట్లాడి ఇది చేస్తాము బట్టలు ఇప్పేస్తాము అవి చేస్తాం అంటే ఇది మన తెలుగు వాళ్ళ సంస్కృతి కాదు అప్పుడు మీరు తెలుగు వాళ్ళ ఇది ఏమైంది పరువు పోయినట్టే కదా నువ్వు తెలుగు అమ్మాయిగా అలా వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేస్తే నేను ఆ మాట కూడా అడిగా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేయచ్చు కదా ఆఫర్స్ మరి నాలుగైదు ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎందుకు అడిగి నేను అమ్మాయిల కోసం ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు మాధవిలత ఉంది వేద ఉంది ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది వాళ్ళకి పాస్ చేయని చేయి పంపించు అవార్డు నేను ఎవరు ఇవ్వలేరు నేను నేను నాకు నాకు వచ్చిన అబ్బా నాలుగు ఆఫర్స్ వచ్చాయి అనుకుంటాను కానీ నేను ఇచ్చేస్తానండి ఎవరు 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 అది స్వార్థమే ఉంటుంది అంటే కేవలం నీ పబ్లిసిటీ కోసం నువ్వు చేస్తావు ఇదంతా అదే బయటికి వెళ్తుంది బయటికి వెళ్తుంది అదే ఇండస్ట్రీ అంతా అనుకుంటుంది అదే ఆ పిల్లకి అది తెలియట్లేదు ఇండస్ట్రీ అంతా అనుకుంటుంది అదే నీ పబ్లిసిటీ కోసం నువ్వు చేసుకున్నా మేము ఎందుకు రావాలంటున్నారు పెద్దలు సో శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలకి రెస్పాండ్ అవ్వకూడదు రెస్పాండ్ అయ్యి మనం తనకి వెయిట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది కొద్ది రోజులు అయితే తనే సైలెంట్ అయిపోతుంది అని అనుకుంటున్నా కూడా శేఖర్ కమల లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది శేఖర్ కమల గారు నన్ను పుల్లమ్మ అని పిలుస్తారండి జనరల్గా నేను పుల్లమ్మ క్యారెక్టర్ చేశాను ఆయన సినిమాలో ఆయన ఏంటనేది నేను క్లోజ్డ్గా చూశాను త్రీ మంత్స్ వర్క్ చేశాను ఆయన తిన ఒక్కరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు తెలియదు మనకి త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ చేసేటప్పుడు అసలు ఆ ఆయన ఏ విధంగా పిలుస్తారు క్యారెక్టర్స్తో పిలుస్తారు మనల్ని నేను పుల్లమ్మ అయితే పుల్లమ్మ అని పిలుస్తాను కళ్యాణ్ గారు కూడా పిల్లలు ఆయన ఇటు రోజు ఆయన మీరు మాట్లాడితే ఇలా ఇలా మొహం కూడా చూడకుండా కిందకే చూసి మాట్లాడతారు అవసరమైతేనే కళ్ళల్లో చూస్తారు తెలుసండి అసలు ఆయన అలా మాట్లాడరండి ఆయన పద్ధతి ఆయన కాదు అందరినీ గౌరవిస్తారు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అసోసియేట్స్ అంట అదే అడుగుతున్నారు నిజమేంటో తెలుస్తున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వాలి సార్ అంటే ఒకటి ఆయన కొంచెం సెన్సిటివ్ బాగా బాగా సెన్సిటివ్ మీరు ఒక్క మాట అంటే బాధపడిపోతాడు ఆయన అంత పెద్ద అబాండం వేస్తే ఫ్యామిలీ లైఫ్లో బయట అందరి దగ్గర ఆయన బ్యాడ్ అయిపోతారు ఆయన బక్క పలుచు చూగాడు అంటే ఆయన కాదనేస్తుంది ఆమె మళ్ళీ రివర్స్ అయిపోతుంది నేను ఆయన కాదు నానేసి నన్ను అనేసి నేను కాదు నేను చేయలేదు అంటుంది ఇప్పుడు నేను అన్నీ అనేసి నేను అన్నీ శ్రీరెడ్డిని అనేస్తే అయిపోతుంది అండి నేను అదే అనుకున్నాను నేను డిసైడ్ అయింది అదే ఇప్పుడు అన్నీ అనేసి చేసిందో నేను ఎక్కడ అన్నా నిన్ను అంటాను నేను ఐడెన్స్లో మాట్లాడారని అడిగింది అనుకోండి నేను ఎక్కడ మాట్లాడాను మా నేను మాట్లాడదు అసలు నేను అసలు నేను కాదు నా నా నేడలో మాట్లాడిందని చెప్తా అంతే మరి నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే శేఖర్ కమ్మల్ గారి పేరు అనేది క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఆయన బాధ ఏంటంటే ఆయన బాగా సెన్సిటివ్ మరి ఆధారాలు ఉంటే బయట పెట్టమ్మా అంటే నాకు భగవంతుడికి శేఖర్ గారికి తెలుసు అని చెప్పింది నిన్న మేము అడిగితే సారీ చెప్పండి పర్సనల్గా ఇంక వదిలేశాను కానీ ఆయన నేను పర్సనల్గా చూసి నా అమ్మాయిగా నే నాకు తెలుసు అండి నన్ను ఎవరు ఎందుకు అంటారు అంటే మీరు కరాటే వచ్చు కదా అందుకు అంటారేమో అని అంది ఆమె అది కూడా ఆమె కాదు బయట వాళ్ళు కూడా అంటారు నేను మొహం మీద కొట్టినట్టు మాట్లాడతానండి నమస్కారం అండి అంటాను ముందు వాళ్ళు మాట్లాడితే నమస్తే అండి సార్ ఏదైనా మామూలు డైలాగ్ ఇచ్చారు డైలాగ్ చెప్పేస్తాను వెళ్ళిపోయి నా పని నేను చూసుకుంటా నేను వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వను మాట్లాడను నేను వాళ్ళతో మాట్లాడను సార్ మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి అని అడగను నేను ఏమీ చేయను నాకెందుకు అడుగుతారు ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఎందుకు రా బాబు ఏం మాట్లాడినా పెద్ద పెద్దలు ఎవరు కూడా కదా కొంచెం ఏమైనా మాట్లాడితే ఏమైనా అంటారేమో అని చెప్పుకుని అంటున్నాను అదే విధంగా అందరూ ఉండలేరు మీ పరి అన్నట్టు కొంచెం వాళ్ళ అవకాశాల కోసం వాళ్ళు కూడా ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ట్రై చేసి వీళ్ళని ట్రాప్ చేసి వీళ్ళకేమో ఒక ఒక సినిమా చూపిస్తారు నువ్వు చెయ్యివా నేను బయట పెడతా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అయిపోయిందండి ఈ వాట్సాప్ చాట్లు తొక్కల వీడియో చాట్లు వచ్చి ఓకే